ಸಬ್ಬಂಡಿ ಸಬ್ಬಂಡಿ ಕೈಲಾಸಂಗಾರ್ನಿ ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಕೈಲಾಸನಾಥುಣ್ಣಿ ಚೂಸಿನಟ್ಟೇ ಉಂದಿ ಆ ದೇವದೇವರ ರೂಪವು ತಾಂಡವಿಸ್ತೋಂದಿ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ನೇನೇ ವಾಡು ವಾಡೇ ನೇನು ಶಂಕರ ಪತ್ತವ ಶಂಕರ ನನ್ನು ನಾ ಕುಟುಂಬಾನ್ನಿ ನಾ ಕುಲಾನ್ನಿ ವರ್ಧಿಲ್ಲನಿ ನೀ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷಾನು ಕಲಕಾಲ ಮಾಪೈ ಪ್ರಸರಿಸನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೆ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತೆ ಮಾಮೂಲು ಮನುಷ್ಯ ಕಾದು ಚೂಪಿಸ್ತಾ ಮಾಮಯ್ಯ ಕರ್ರ ಕರ್ರ 
కాలేరా ఏదో మేనత్తు కొడుకు కదా అని కాస్త తమాయిస్తున్నారు లేకపోతే ఏం చేస్తారా మీ కూతుళ్ళు మావా నువ్వు కూడా అలాగే అంటావా నేను నీ శిష్యుణ్ణి నన్ను గెలిచేవాడు ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడా అవును రా నిజమే నా తర్వాత నువ్వేగా ఈ ఊరికి వస్తాడు గౌరీ నేను పట్నం వెళ్తున్నా నీకేమన్నా కావాలంటే చెప్పు తెచ్చిపడి గౌరీ గౌరీ బాబా నీ ఆటలు నా దగ్గర కావు అడిగేది ఏదో అక్కన అడుగు మధ్య నేనెందుకో ఎందుకే అంత రక్కుంటా గౌరీ వస్తా మల్లెపూలు తెస్తా పగలి చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా హై 
చోటు చూడు పట్టయ్యా వేటుకైనా పట్టణమయ్యా పట్ట పగలి చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా పక్కవాడు ఏమైనా పట్టి తావని పట్టణమయ్యా చూడు చూడు పట్టయ్యా వేడుకైనా పట్టణమయ్యా పట్ట పగలే చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా పిల్లలు చదివేరయ్యా పెద్ద పదవులు ఎక్కేరయ్యా ఏ పురానికి రానులైనా కాపురానికి పెళ్ళాలేనయ్యా చోటు చోటు పట్టయ్యా వేడుకైనా పట్టణమయ్యా పట్ట పగలి చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా మనుషుల రాజ్యమయా ప్రేమ అంగడి వస్తువయా తల్లి తప్ప మిగతావన్నీ కాసులిస్తే దొరకునయా చూడు చూడు పట్టయ్యా వేడుకైనా పట్టణమయ్యా పట్ట పగలే చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా చోటు చోటు పట్టయ్యా వేడుకైనా పట్టణమయ్యా పట్ట పగలే చుక్కలు మొలిచి వెలుగునయ్యా పట్టయ్యా మన సహపాటి కుమారి జలజ నాతో ఏమందంటే నన్ను మూర్ఖుడాన్ని సంబోధించింది అందుకు మనం ఏం సమాధానం ఇచ్చామంటే చరిత్రలో మూర్ఖులే మహాకవులు మేధావులు అయ్యారు ఉదాహరణకు మన కాళిదాసు నాతో ఏమన్నాడంటే అయ్యా గాలిదాసు గారు అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక నెమ్మల్ని నాట్యం చేసిందట అది చూసి ఒక కోతి గెంతలేసిందట అలాగే తమరు ఆ కాళిదాసు గారి పేరు ఎందుకు చెడగొడతారు నేను కోతి అయితే నువ్వు కుక్కవరా మన పేరు ఎప్పుడు వాలేరా అది నువ్వు చెప్పేది ఏమిటి మా జలజే చెప్పింది కరెక్ట్ నేను ఫూల్ ని కోతిని మరి నువ్వు నేను నెవల్ని జవాబండుని ఏం చేయమంటారా నన్ను పట్టుకుని ఉంటే సరే వదలండారా ఏం మాత్రం పట్టుకుంటా పోటా నీ పేర్లాగే నువ్వు ఎటు తిరిగినా ఒకటే మాదిరిగా ఉంటావు అయ్యా పాప ఇందాక నువ్వు అన్నట్లు నేను పోతి నువ్వు జాంపంటు మన కాంబినేషన్ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఇలాగే ఉండాలి త్వరలోనే మీ డాడీ చూసి మా డాడీ చూస్తే మీ డాడీ మీ సోర పడతాడు చేతులు కాలు కడుకురా అప్పుడే ఏం భోజనం అక్క అది కాదురా గుడికి వెళ్ళాను ఈ వేళ ఏదో విశేషమట పూజారి చక్కర పొంగిలి పెట్టాడు నీకు ఇష్టంగా సింధు గారు 
అక్కా నీకు చాలా ఇష్టమైంది ఒకటి ఇచ్చాను ఏమిటో చెప్పుకో చూద్దాం తీసుకో అక్క తీసుకో వద్దు తమ నాకు అక్కర్లేదు అయితే చక్కర పొంగల్ నాకు అక్కర్లేదు నీకు ఇష్టమని పట్నం నుంచి తీసుకొస్తే అక్కర్లేదట నేను తెలు ఏమిటక్క ఏమిటది ఎందుక కన్నీరక్క ఏం లేదురా ఈ ద్రాక్ష నాకన్న మీ బావకి ఎంతో ఇష్టం వారు పోయారు అక్క వారితో పాటు ఇష్టాలన్నీ పోయాయి నేను దురదృష్టవంతుడక్క అలా అనొద్దు తమ్ముడు అన్న అనకుండా అది నిజమే అక్క అమ్మ నాన్న పోయారు నాకు మిగిలిందల్లా నువ్వు ఒక్కటి నాకు ఆ కొరత తీరుతుందని ఇళ్ళు కలకలలాడుతూ ఉంటుందని బాబను నిన్ను తీసుకొచ్చి కట్టి పెట్టుకున్నాను నేను దురదృష్టవంతుడిని కాకపోతే ఆయన అలా వెళ్ళిపోయేవాడు నువ్వు ఇలా అయిపోయేదాని మా అక్క తమ్ముడు ఊరుకో తమ్ముడు నేను బ్రతికుండడం నీకు అన్ని చూడటాను కాదురా నాకు ఒక్కటే కదమ్మా ఇంత మంచి అక్కడ నాకు మాత్రం ఏం కొరవా అక్క పొలానికి ఎరుగుతోలే నేను ఇల్లు వస్తాను తమ్ముడు మధ్యాహ్నం ఎండలో అన్నానికి రానక్కర్లేదు ఎండలో నువ్వు తేనక్కర్లేదు ఎవరి చేతన పంపించక్క పాప చతురాటలాడే ఓ 
తోటలో కోకిలమ్మ పాటలో గున్నమ్మ అవి తోటలో కోకిలమ్మ పాటలో కోరికలు గుండెలో గుబులు కొనాను వాడు గుబులు కొనాను వాడు మనసు వెనుకాడా కళ్ళు రెండు వేటాడా కన్న మనసు వెనుకాడా నిన్ను చుట్టి నేనాడా చిన్నదనను వాడు కను పాప చతురాటలాడి ఆడే కను పాప చతురాటలాడి పడుచుదనం నీళ్ళాడా బావ మనసు అల్లాడా నువ్వాడా నేనీడా నువ్వాడా నేనీడా నిలిచి చూడను వాడు మమతలు మాటాడా మనసులు వాదాడా మమతలు మాటాడా మనసులు వాదాడా మధ్య మనం పోరాడా మై మరచి నువ్వాడు కలవాణి అలివేణి ఆడి ఆడి కను పాప చతురాటలాడి ఆడి కను పాప చతురాటలాడి ఏమిటేసిందరూ ఏమిటో విశేషం నాన్న ఇవ్వమన్నాడు దొడ్లో చిత్తికి మొదటి కాపు దింపారు అదృష్టవంతుడు పడి తింటున్నావు ఎందుకా పల్లికి ఇస్తాం ఎందుకా కొమ్మ మీద కూర్చుని కాయిస్తున్న కోతిని చూచి అందరి పండు కోసం ఒక మగకు వచ్చి అట్లాగే నోరు తెలుసుకు చూస్తుంది అన్నాను అనవసరంగా మాట్లాడకు ఏ అవసరంగా పోట్లాడదామా ఏమిటో మీది మీది కోసం పెద్ద చెట్టు లేని చోట ఆవదని చెట్టే మహావృక్షం ఆ మాట మీకు సరిపోతుంది ఈ పల్లెటూరులో మీకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వేరే లేరుగా అంత ఏడవకపోతే నువ్వు చదువుకొని సంపాదించకూడదు అప్పుడు మీరు ఏడుస్తారు అయ్యా ఈ మొహం చూసి ఏడవాలి కాదు చూడలేకేడుస్తారు అన్నయ్య ఏమిటన్నయ్య నేను నిలబడతావు వాడంత మాట్లాడుతుంటే తెల్లా వీటి సంగతి ఇప్పుడు కాదు రా చెప్తాను అలాంటమ్మ గారు చెన్నయ్య గారు ఏ రేట్లో అమ్మీ ఉన్నారు అన్నయ్య అన్నయ్య గంగని చూసి అలా కళ్ళ పిడించి నిలబడ్డామే అదే అది నాకు అర్థమైందిలే నిజంగా అర్థమైందా 
గుడ్ గుడ్ ఎవరు నువ్వు నువ్వెవరు నేను పిచ్చివాడు లేపో పిచ్చివాడు ఒక పిచ్చివాడు తాను పిచ్చివాడు అని చెప్పుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అయితే ఇక్కడ ఉన్నావే ఉండాల్సిన చోట్లనే ఉన్నాను ఉండవలసిన చోట పంప తీసి పిచ్చి ఆసుపత్రికి వచ్చారా సరే జలజనంటారే ఆ అమ్మాయి ఇల్లు ఇదేనా ఇదే ఇదే ఏమిటి నా ప్రేసి ఈ పిచ్చి ఆసుపత్రిలో ఉందా ఈ పిచ్చి వాడిని ఇలా వదిలేసి నన్ను అంటావే ముందు వీడి కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడే ఎవరికి రా పిచ్చి నీకే కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చేస్తాను చేతులుకో ఎవరమ్మా ఈ వాంద్ర అవతారం ఏంటేంటో వాంతున్నాడు నీ కాబోయ్ బావం ఏంటి అల్లుడి అయితే జలజ మన ప్రేమల గురించి బహిరంగ ప్రకటన చేయలేదా అందువలనే నాకున్న ఐదు ప్రాణాల్లో మూడున్నర ప్రాణం ఇప్పుడే తీశాడు ఏమిటి జలజ ఏంటి ఏమిటి వీడి కోల అన్నయ్య నువ్వు కాస్త హాపీగా కూర్చో అమ్మయ్య అయ్యా అయ్యా అమ్మ ఈ రోజు మీకు బాగాలేదు మీరు వచ్చిన వేడా బాగాలేదు దయచేసి మీరు వెళ్తారా అయితే రేపు సాయంకాలం ఎర్లీ ఈవినింగ్ మన్మంద పార్క్ లో కలుసుకుందాం జలజ నువ్వు కాలేజీలో నేర్చుకుంటున్నది ఈ ప్రేమ పాఠాలా అన్నయ్య కాలేజీ అంటే నీకు అసలు ఏమీ తెలీదు వాడు నా క్లాస్ మేట్ ఓళ్ళంత డబ్బుంది కానీ వేపకాయ అంత వెర్రుంది లేకపోతే ఇలా అవుతాడా పోయి పోయి వాణి తన్నే వెనుగు ఏం తంతే మళ్ళీ నీ దగ్గర నోరెత్తడుసు మెత్తు పెడితే నా పుర్ర కర్ర ఎదుపుతాడు రావుడు వద్దులే పంపడం 
అదే పరా అలా పంచేశారా సురే ఆదరగొట్టే అనుకో గిడిడంతరా లేకపోతే అప్పుడే ఏమైంది అయ్యా ముందుంది ముసల్లా పండగా చూడ రైట్ తయారుతుని నవరేసుకుని తిరగ కొడాలి ఎందుకు నా అన్నయ్యని అలా కష్టపుంటావు ఈ సారి తప్పకుండా గెలుస్తాడు చూడు ఆహా ఈ దూరి గెలవబోయాడు వీడు నా కడుపును పుట్టలేదు అనుకుంటాను సొంటన్నారు సొంట తిన్నాడు బస్తా పిస్తా గెలిచిన వాడైన భర్త భక్తేనమ్మా ఆయనకు అనుకూలవతి వై అత్త వారింట మెప్పుకుంది మన వంశ గౌరవం నిలబెట్టుతుంది తప్పమ్మ ఇంటికి వచ్చిన ఆడబడుతున్న అట్టింత కన్నీరు పెట్టకూడదు నువ్వు మాత్రం తక్కువ పంపేది పక్కింటికైనా ఈ అంపకాల కన్నీరు తప్పలేవాయా నువ్వు ఇప్పుడు ఏడుస్తుంటే రేపు అత్తారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఏడుపొస్తుంది నువ్వెందుకు ఏడుస్తావు ఆ మొగుడు నేర్పిస్తావు కానీ మరిద్దరం అంతేలే వస్తాం బాబు గారు అలాగే వెళ్ళొస్తాం మంచిదే మంత్రి గారు ముప్పాయాసం బాగా ఉన్నట్టుంది కాసేపు వెళ్ళి బాబోండి పాపం చాలా అలిసిపోయారు అసలు పెళ్లి కొడుకు కన్నా తోడు పెళ్లి కొడుకు శ్రమ బావా కాస్త విసరు బాయ్ విసరాలా ఒక్క విసురు విసిరానంటే వెళ్ళి మీ ఊళ్ళో పడతావు చాలే బావా నీ వేళా కొడాలి నువ్వు నువ్వు ఏ విసిరిత తప్ప రేపు పెళ్లి అయితే నువ్వు జలగా నాకు విసరు ఎవరికి బాబు పెళ్లి నాకు జలజకు జలజ విషయం ఏమో కానీ ఇట్టే వాగేవంటే నిజంగా చేసి పంపుతాను పెళ్లి బావా ఏమిటి తోలేదో మారిపోయింది మనం చేసుకున్న ఒప్పందం మర్చిపోయావా మర్యాదగా జలజకు నాకు పెళ్లి చేసే లేదా లేదా నా కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే గుర్తుకు బావా ఇదిగో నేను చెప్పే మాట బావా బాబా చెప్పుతున్నాడు వీడికి పెళ్లి కావాలటమ్మా చేస్తున్నాను ఇదేం పెళ్ళన్నయ్యా ఎంతసేపు వినిపించలే అయితే విను అన్యాయం అక్రమం జలజ నువ్వు మాట తప్పుతున్నావు నీ మాట నమ్మి చైరాని పని చేశాను ఒక అమాయకుడిని ఓడిపోయేటట్లు చేశాను నేనే లేకుంటే మీ అన్నయ్య పెళ్లి జరిగేదా ఆ కృతజ్ఞత ఉందా మీకు అయ్యా పాప చలాయ్ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళమ్మా వీడికి జవాబు నేను చెప్తాను పడ్డ శ్రమకు మా కృతజ్ఞతగా ఇదిగో ఈ ఐదు రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళు కూలి ఉలిరాడు నా మొహాన పరుస్తావు కావాలంటే నన్నడు ఎన్ని వేలు కావాలన్నా అన్ని వేలు ఇస్తాను బావ నేను అడిగేది ఒక్కటి మీ చెల్లెలు నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయి బావా కాకి ముక్కుకు దొండ పండ అనవసరంగా ఇన్సల్ట్ చేయకు మీ చెల్లాయి కోసం మీ చెల్లాయి చదివే కాలేజీ వదిలి వెళ్ళేలాక ఎన్ని పరీక్షలు కావాలని ఫెయిల్ అవుతున్నానో తెలుసునా రాయ్ ఈ విషయంలో కూడా నువ్వు ఫెయిలేరా నో బ్రదర్ బ్రదర్ 
నన్ను క్షమించు బ్రదర్ ఏమిటయ్యా ఏమిటి వనేది ఎవరు నువ్వు బ్రదర్ నేను జ్ఞాపకం రాలేదా నేను ఆ రోజు పోటీలు నీకు సోడా ఇచ్చాను సోడా అదే బ్రదర్ అదే నేను చేసిన ద్రోహం మహాపాపు ఆ సోడాతో ఒక మహావీరుణ్ణి ఒక మంచివాణ్ణి అన్యాయంగా ఓడించేశాను అవమానం పాలు చేశాను నువ్వు ఇంత గొప్పవాడి నాకు తెలియదు బ్రదర్ నువ్వు ఓడిపోయావని ఊరంతా కన్నీరు పెడుతుంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇంతకీ ఏమిటయ్యా నువ్వు అనేది నువ్వు చేసింది ఏమిటి నువ్వేం అనుకోవద్దు బ్రదర్ ఆ సోడాలో మొత్తం మంది కల్పించాను ఎవరి కుట్రం బ్రదర్ నిన్ను ఎలాగైనా సరే ఓడిస్తే మా అన్నయ్య పెళ్లి జరుగుతుంది తర్వాత నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆ జలజ నా కాస్ చూపించింది మోసపోయాను ఈ కుట్ర చేశాను బ్రదర్ నువ్వేం చేసినా సరే ఐ యామ్ రెడీ జలజను పేరు పెట్టి పిలిచేదాకా వచ్చింది ఆ వ్యవహారం అంతటి తాగినందుకు సంతోషించి లేకపోతే ఏం చేస్తావు చంపుతావా ఆడదాన్ని చంపేటంత నీచుండి కాదు నువ్వు చేసిన పాపం నేను చిత్రం వచ్చే సంపు అప్పుడు నీ డబ్బు నీ అందు నీ చదువు ఏది నిన్ను కాపాడి ఓహో అలాంటి ఆపద వచ్చినప్పుడు నిన్నే పిలుస్తాలే కాపాడి నువ్వు వేళాకోడానికి అన్నా నిన్ను నేనే కాపాడాలి అవును మరి మహావీరుడు కదూ మొన్న పోటీలో బ్రహ్మాండంగా ఓడిపోయిన వీరుడివి చేసిన పాపాని సిగ్గుపడకుండా ఇంకా నవ్వుతున్నావా నేను ఓడిపోయానా ఏది నా మొక్కను చూసి చెప్పు నేను ఓడిపోయానా నువ్వు ఓడిపోలేదు మా అన్నయ్య గెలిచాడు గెలిచాడు కుట్రలు కుతంత్రాలతో గెలిచాడు అంతేనా నువ్వు ఆడదానికి సాటి ఆడదానికి జీవితం ఎందుకు రాస్తానికి చేసి గంగకి ఎందుకు అపకారం చేసి కాదు ఉపకారమే చేశాను నా మూలంగా నేను గొప్పెండి కోడలైంది గంగను నేను ప్రేమించాను కానీ మన్నయ్య దాన్ని ప్రేమించాడు అందుకని ఇంత మోసం చేస్తా ఇందులో మోసం ఉంది మన్నయ్య కోరిన పిల్లని అతను కిచ్చి పెళ్లి చేయడం నా బాధ్యత అనుకున్నాను నేను అలా అనుకోని ఇందులో నీ స్వార్థం ఉంది గంటను మీ అన్నయ్యకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి నువ్వు నన్ను చూసుకోవాలని చూస్తున్నా ఏం తిరిగి ఏం తిరిగి ఎంత బాగా అన్నావు కదని నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానా కావచ్చు ఎంత అంటే ఈ భూ ప్రపంచంలో నీ అంత అందగాడు నీ అంత వీరుడు నీ అంత మగవాడు ఎవ్వడూ లేడని ఏ ఎగతాడిగా ఉందా తాడి లేదా ఎగతాడేంది అయితే తాడి కట్టబట్టావా ఓ కొడ్డిని కోరుకునే బండది గడ్డి కోసుకునే ఓ గుడ్డిని పంపుతాను ఓ పరుపు తీసి కట్టే ఏ ఇలాంటి చదువుకున్న గుడ్డి కట్టకూడదా ఏ కట్టే మొగవే నువ్వు ఇప్పుడు వేళాకోడానికి అలా చివరకు నేనే నీకు దిక్కు ఉంటా నిన్ను నేనే పెళ్లి చేసుకుంటా ఏ చెప్పడం చేస్తున్నావా కాదు సాధించి తీరుతాను చూస్తావుగా మా జలజ పెళ్లి ఈ సంవత్సరం అవుతుందో కాదో చూడండి ముందు ఆ విషయం చూడండి శాస్త్రి గారు అదేనండి గురుడు శుక్రుడు వచ్చే మాఘ మాసం లోపుగా అమ్మాయి గారి పెళ్లి ఆయన తీరుతుంది ఇంకే జలజ బిఏ అని బోర్డు కట్టింది రే చదువు సంజయ్ లేని మధ్యలో ఇదేమిటో ఆయన అది నా వంశరత్నం ఇదిగో శాస్త్రులు గారు అంత అక్షరాలతో నూలక మంత్రం అంత బోర్డు వాటితో కట్టిస్తాను శాస్త్రులు ఓపిక పెట్టండి ఈ డిగ్రీకి తోడు ఏ బిఎల్ను ఏ ఇంజనీర్ అను ఏ డాక్టర్ అను ఇంకో డిగ్రీ కూడా రానివ్వండి ఇన్నేళ్లు చదివా ఇంకెందుకమ్మా ఆడవాళ్ళం ఉద్యోగాలు చేస్తామా ఊళ్ళు వెళ్తావా ఓహో వదినా అచ్చం ఆడదానివి కాస్త ఒంటింట్లో వెళ్ళు నీ సలహాలు సంప్రదింపులు అక్కడ వింటాను అది కాదమ్మా ఇప్పటికే ఈ చదువు ఎక్కువ అని లోకం నన్ను నానా మాటలు అంటుంటే నువ్వు ఇంకా చదవడం ఎందుకమ్మా ఉన్న ఆస్తి అంతా ఊడ్చిపెట్టేందుకు అన్నగారు ఉన్న ఆస్తికి అంతా మీరు ఒక్కరే హక్కుదారులు అనుకుంటున్నారా ఒక తండ్రి బిడ్డల్లో మగవాడికి ఎంత హక్కు ఉందో ఆడదానికి అంతే హక్కు ఉంది నాన్న ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నా నేను మెడ్రాస్ వెళ్లాల్సిందే పై చదువులు చదవాల్సిందే అంతగా అయితే ఇంతవరకు నా చదువు కోసమైన ఖర్చు ఇక మీదట కాబోయేది నా మాటలో రాసేయండి అది సరేనమ్మా 
నాన్నగారు హరిమనేలోగా నీకు కూడా పెళ్ళై నీ కడుపును కాయ కాచి మనవండి ఎత్తాలని కాదు ఈ తాపత్రి ఏమంతా ఆస్తులు గారు ఇంతవరకు జరిపించిన ఏర్పాట్లన్నీ నన్ను గుట్టుకు మనిపించడానిక అమ్మా కానీ నేను చచ్చేది నువ్వు ముసలిదాని పోయేది ఏమైనా సరే నీ చదువు సాగించి వెరీ గుడ్ డాడీ నీకేమైనా పిచ్చా రే తిండిపోతు గడపతి నువ్వు నోరు పోయారా నువ్వు నీ పెళ్ళం కడుపు నిండా తిని కంటే నిండా నిద్రపోండి పోండి సరే మీరు అరవకండి లోపల ధర్మకర్త గారు పెసల్ పూజ చేయించుకుంటున్నారు అది అయిన దాకా మీరు అడుగు లోపల పెట్టడానికి లేదు ఎప్పుడు అనంగా వచ్చాం ఎంత సేపం ఇలా కాస్తున్న ఉండమంటావయ్యా ఉండకపోతే ఇల్లుకి పోండి ఏం సూర్యబాబు ఇట్ట వచ్చారు లోపలికి వెళ్తారా అదే వెళ్ళడానికే వచ్చాను సరే మన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే నుంచున్నారే దేవాలయంలో ఖాళీ లేదేమిటి ఖాళీ లేదు కాదండి మా ముఖాలకి దేవుని చుట్టా రాతలేదు అదేమిటి ఎలా అంటున్నారు లోపల ధర్మకర్త గారు వారు తాలూకు పెద్ద మనుషులు ఉన్నారండి ఓహో వారి తాలూకు ఉంటే ఆ గొప్పవరం ఉండగా మేం పోకూడదట ఇలా మందు వేసి చంపుతున్నారు అదేమిటి అన్యాయం దేవుడి దృష్టిలో గొప్ప లేదు తక్కువ లేదు అందరూ ఒకటేనండి పదండి వెళ్ళ పదండి అవును దేవదర్శనంకి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు వాళ్ళని అడ్డగించే వాడికి నీకుంది ఏమిటి బుద్ధి ఓహో నువ్వా పెద్దవాళ్ళం లోపల పూజ జరిపిస్తున్నావు ఇట్లా ఈ అలగా జనాన్ని లోపలికి తోలుకు రావచ్చా దేవుడికి కలిగిన జనం అలగా జనం అన్న తేడా లేదు తేడా లేదు అయితే తెలుపు నలుపు పొడుగు పొట్టి లావు సన్నం ఇదంతా ఏమిటంటావా ఏమిటంటానా అవి ప్రకృతి న్యాయాలు ఆస్తులు అంతస్తులు ఎక్కువలు తక్కువలు ఇవి లోకంలో మీరు సృష్టించిన అన్యాయాలు మీ పాపాల్ని దేవుడి పేరుతో కప్పిపుచ్చుకుంటున్నాడు ఇది నీ ఇల్లు కాదు దేవాలయం దేవాలయం నీ బాబు గారిది అనుకున్నావా లేదు నీ బాబు గారిది కూడా కాదని చెప్తున్నాను ఏం కూర్చావు నువ్వు ఉండక న్యాయం మాట్లాడితే కూడా తప్ప న్యాయాన్యాయాలు మాట్లాడడానికి నువ్వేడు ఎవరు బాబు గారు వాడేదో కుర్రాడు తెలియకన్నాడు పెద్దవాళ్ళు మీరు కోపగించుకుంటే ఎలా బాబు నీకు తెలియదు రా బాబు నువ్వు ఉండక అయ్యో రా బాబు తెలియదు రా బాబు మగమ్మా ఇది మొదటి తప్పుకుని క్షమిస్తున్నా ఈ తమ్ముడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో చూసావుగా ఏమిటి దారుణం ఈ అల్పులా నీకు పూజ సల్పవాడు
వాళ్ళపుడి ఆ కైలాసం గారి బుట్ట ఇంకొక ఘాతు గారిని గొడిగట్లేక తమ్ముడు నువ్వు తొందరపడి ఏమన్నా చేసావు నన్ను ప్రాణాలతో చూడలేవు ఘాతుగాని వాళ్ళకి చేతులు ముందేసి కూర్చోబడ్డా ప్రతిదానికి ఒక రోజు వస్తుంది వంద గొడ్డల్ని తిన రాబందు కూడా చావస్తుంది ఏం రాదు బాగానే ఉంటుంది నీకేమి తెలియదు గాని ఈ మంటలు మంటిస్తూ ఇక్కడెందుకు రా సత్రానికి పోదాం రా బాబా ధర్మకర్తలు మీరే ఇలా చేస్తారా ఎవరు నేనా నాకేం తెలుసు నీ కొంప నాలో పెడితే నేనా రాజుండి అయితే నీకు తెలియకుండానే జరిగిందంటారా ఎందుకు తెలియదు నీ తమ్ముడు ఉన్నాడే వీరుడు ఆనాడు పది మందిలో కైలాసనాథుడు ఎదుట నన్ను అవమానపరిచాడు భక్తుడిని అవమానిస్తే భగవంతుడు ఊరుకుంటాడు మూడో కన్ను తెరిచాడు నీ కొంప భగ్గు మంది అసలు నీ తమ్ముడినే భస్మం చేసి ఉండాల్సింది మీరు చేసిన పాపాన్ని భగవంతుడిని ఎత్తికి చుడుతున్నారు భగవంతుడు పేదవాళ్ల కన్నీళ్లలో కాపర ఉంటారు కానీ మీ ఇలాంటి పాపాత్మలు చెప్పు చేతల్లో కాదు ఏమిటి వాడు ఆ పొగరబోతు అక్కడే కాదు వాడే పొగరబోతైతే మీ ఇల్లే తగలబెట్టి ఉండేవాడు నాగమ్మా నాకు పావులా బుసలు కొడుతున్నావు మర్యాదగా పోయి కన్నించి నా కడుపు మంట ఊరికి పోదు ఇదేం బాబోలేదు పేదవాళ్ళ ముసురు ఊరికే పోదు ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడగకుండా వస్తున్నాయి సలహాలు ఏదైనా సహాయం చేస్తే ఆగమంటుంటే పెద్దవాడిని ఎందుకు చెప్తున్నాను విను నాగమ్మా పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించు క్షమించాల్సింది దేవుడు ఆహా కోపంలో కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నావు ఇగో నాగమ్మ నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావు కదా ఆదుకున్నావు అని ఏదో నీకు తోడు నీడగా ఉన్నావని ఏదో చిలక గౌరవం కల్లగ పట్టు సహితం ఊహించలేని అఘాతం నా తలపైన పడింది ఇన్నాళ్ళు ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని నిన్ను చూసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నీకు ముఖం చూపలేక నిన్ను వదిలి వెళుతున్నాను నువ్వు కూడా ఈ పాపిష్ట గ్రామంలో ఉండొద్దు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు నూరేళ్ల బ్రతుకును హాయిగా వెళ్ళబుచ్చుకు ఇదే నా ఆఖరి కోరిక అదే నాకు మనశ్శాంతి నా మాట ప్రకారం నడుచుకుంటేనే నీకు నాయందున్న భక్తి అనురాగాలకు నిదర్శం సహితం ఊహించలేని అఘాతం నా తలపైన పడింది ఇన్నాళ్ళు ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని నిన్ను చూసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నీకు ముఖం చూపలేక నిన్ను వదిలి వెళుతున్నాను నువ్వు కూడా ఈ పాపిష్ట గ్రామంలో ఉండొద్దు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు నూరేళ్ల బ్రతుకును హాయిగా వెళ్ళబుచ్చుకు ఇదే నా ఆఖరి కోరిక అదే నాకు మనశ్శాంతి నా మాట ప్రకారం నడుచుకుంటేనే 
నీకు నాయందున్న భక్తి అనురాగాలకు నిదర్శనం
Now, boy, what is this? It is tea. Yeah. Sit upon the bench. It is not tea. It is big. It is big. <laughs> now, what is this? It is yes. Yes. New Japan. Yes! New Japan. Yes. 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 Hello. 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 This is. For you. Oh. Thank you. Mention not Mr. Suresh. Suresh? Yes. Suri cancel. Ye Rosununchi. You are Mr. Suresh. Mr. Suresh. Yes. <laughs> <laughs> Just now, 
संगीत नाच्यम सारंभ हम का बहुत नदी पाठा पाठवार या वरांचे मना क्लब नोटला साथ जोड़ू सुरेश मिस्टर सुरेश
बोलो अबद्धमा <laughs> 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 चूडी असल सारी आड़वा प्रपंच ईर्षा पैन साट नीचे वेत जल जीवन ब्रदर I love you. अरे नोट तो नहीं चिपकी ना। हम्म, नोट तो चिपते आप तक कम चुके हैं। अंधों के लिए, कल्लो तो टेच चिपके सिंदर। Good, very good. नुम्बो कल्लो तो नहीं चिपके शावा। चप्परा। हम्म, ये वाले मार्टर डरना ना। Number one। ये? आ मैं अंधो। आज नूज़ चिपके दे उठाए। अंदर कल्लो पिंचे दी, आओ नानी पिंचे दी। नंबर टू आम तेली थेटर अभी कॉलेज पद आवड़ फस्ट लास्ट नैक्स्ट नंबर थ्री आम गुणगणा बाबा पटन कुंजे मूडे का विषय में ना कंटे नीके अभवे अदृष्ट लेना बाधप ब्रदर नी अभवा विंट चुनावरा दिव्य सी सौ जलज चला चला मंच अम्मा संगति चला चला अंदा चुनावरा नि रोड दुर्टा मुंह उत्तरा दुर्टी मंचतन मंच चो अंदे आंदर आकर्षिस्ट 
ఎవరిని గురించి ఎవరిని గురించా మీ కన్న కూతురు ఈ అన్న చెల్లెలు గురించి అది కాదురా మొద్దు వయసు వచ్చిన పిల్ల గనక అందరికీ ఆకర్షవంతంగా ఉందని లేవా అందముతో అందరిని ఆకర్షిస్తూ ఉంది ఫ్యాష్ ఫ్యాష్ అందరిలో కొందరిని అంటే ఒకడిని అమాంతం ప్రేమించి మనసిచ్చి వాడి మనస్సు పుచ్చుకుంది శివ శివ పరమ శివ అభివరించండి ఈ చదువు గిదువు వద్దని ముందే చెప్పాను వింటేనా ఏం చేయమంటావరా మన వంశంలో మా తాత సొంత మా నాన్న సొంత మీ నాన్న సొంత నువ్వు సొంటవి పోని అదైనా బాగుపడుతుందని పంపిస్తే ఇంకే ఇప్పుడు బాగు చేసుకోండి ఇంటికి వచ్చేయమని ఉత్తరం రాయండి నా చేతులతో నా శివ శివ ఆ పని నే చేయలేదు అమ్మా నీ నోటితో చెప్పినట్టు కానీ నీ చేతులతో రాసి పడే మీకు రాత్రంటే ఇష్టమా నిండు చెందు పండు వెన్నెల ఆ వెన్నెల్లో మెరిసే ఈ అమ్మ ఇక్కడెక్కడా ఆ చంద్రు లేడే ఆ చంద్రుడికి ఈ చంద్రుడికి తేడా ఏమిటా అని చూస్తున్నా ఏం కనిపించింది ఆ చంద్రుడిలో నలుపు ఈ చంద్రుడిలో వలపు మరి నేను అడుగుతాను చెప్తారా అడుగు నీకేది ఇష్టం నువ్వు నాకంటే నీ నడక నడవనా నడు అలా ఊరి నిర్ణయిస్తే ఏం బాగుంటుంది ఇది నెత్తిని పెట్టుకుని నడిస్తే ఆ ఒంట్లో ఉన్న వంపులు సొంపులు అన్ని బాగా కనిపిస్తాయి మీరేం పశువులు కాపరా నువ్వు పల్లెటూరు దానివైతే నేను పశువులు కాపర్ని మీరెందుకు ఏడుస్తారు నువ్వు ఏడుస్తున్నావని నన్ను ఎందుకు ఏడిపించారు నేను ఏడవాలని అయితే మన ఇద్దరం ఏడవలసిందేనా ప్రేమకు కన్నీరే గరుజు అందుకని ఏమో నాకేం తెలుసు సరే గాని ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏమిటది మా నాన్న త్వరగా రమ్మని ఉత్తరం రాసింది అవునవును తెలివైన వాడు హస్తాడని నాకు తెలుసు మీకులా తెలుసు అది ఏం లేదు ప్రేమ ఎంత రహస్యంగా ఉంచినా ఇట్టే బయటపడుతుంది అది అయితే మా నాన్నకు తెలిసే ఉంటుంది ఏ భయమా అదేగా నేననేది నాకేం భయం దట్స్ ఇట్ వెరీ గుడ్ వస్తాను ముందు చూపండాలి జాగ్రత్త తాత మీరు కాస్త ముందు చూసుకుని నడవాలి జాగ్రత్త ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చా నేను చెప్పనా స్వర్గానికి బెత్తుడు మాట్లాడుకున్నారా నువ్వేం మాట్లాడు చెప్పు అదే మాటకి దానికి ఏం తెలుసు ఆయన మాటలు అయితే తీయగా పాటలు లాగా గుర్తుంటాయి ఇంకే ఆయన ఏమన్నారో చెప్పు ఊరుకోండి పాపం అదంతా రహస్యం ఆరు నెలలంతా ఎరిగిన రహస్యమే లేవే సిరి కలవాడు కుడుకు ఉడుకు కలవాడు గొరవలి మనసు దోచాడు
ಕೈ ಪೊಲು ಇಂಕಾ ಬಿಡಲೇದು ಸಿರಿ ಕಲವಾಡು ಉಡುಕು ಉಡುಕು ಕಲವಾಡು ದೊರವಲೆ ಮನಸು ದೋಚಾಡು ಚಿನ ಪಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೋ ಚೋಟ ಇಚ್ಚಿ ಚೇಯಾಲ್ಸಿಂದೇಗಾ ಮನಸಿಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಚೇಸ್ತೆ ಪೋದು ಅಮರು ಲೋಪಲಿಗೆ ದೈ ಚೇಸ್ತೆ ಪೋದು ಮನಸಿಚ್ಚಿನ್ನನಿ ಏ ಮಡ್ಡಿ ವೇರು ಹೋಕೋ ಇಚ್ಚಿ ಚಾಸ್ತಾಮಾ ಆ ಅಮ್ಮಾಯಿತೋ ಮಾಡ್ಲೈಡ್ ಅಲಾಗೇ ತೇಯಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಯಿತೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಏ ಗ್ರೂ ಆ ಬರ್ಲಂತೆ ನೀ ಫುಲ್ ಬಂದ್ರ ಫುಲ್ ಬಂದ್ರ ಫುಲ್ ಬಂದ್ರ ಫುಲ್ ಬಂದ್ರ ಮರ್ ಯಾವನಕುನಾವ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿ 10 ಏಳು ಪಾಟ ಬಂಗಲಾ ಬಟ್ಟಕನ ಕೂತುನಾನಂತೆ ಎಂತ ಅನುಭವ ಗಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಗಡಿಂಚಾವ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಏಮಟಾಯ್ ಅರೆ ಏ ಲೇದ್ರ ಗುರು ನೀ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಕೈಲಾಸ ಸಂಗರ್ ಉತ್ತರ ದಸವ ದಾನಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಫಲಿತ ಏಮಟ ತಿಳಸ ಅಪ್ಪ ಚಪ್ಪರ ಬೆತವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನು ಬುರು ಕವಾರ್ ಜಲದಿನ ಇಂಟಿ ಬಿಲಿಪಿಂಚಿಸರು ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪುಣೆ ಜಲದ ಮನಲ್ಲ ಇಂಟಿ ಬಿಲಿಪಿಂಚಿದ್ರ ಆ ಇದು ಉತ್ತರ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಚಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕರ ಅಮನ್ ಕೂಡ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಐತೇ ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತ ವಿಷಯ ಪ್ರಜಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗುರೆ ಕುಚಾ ಆಲೋಚಿಸರ ಗುರು ಆಲೋಚಿಸು ಮುತ್ತು ಚಿರಪಡಿ ತಂಕೆ ಕಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೊ ಪ್ರಜಾ ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ರಜಾ
పక్కన మన బతుకులాగే రోడ్లంతా ఒకటే గాతుకు కాళ్ళలో వస్తుంటే నా తల టాపుకి వెళ్లి టాపా టాపా అని పది సార్లన్న తగులుకుంది అందుకే ఆంధ్రదేశపు రోడ్లు భయం ఆఫ్రికా ఎడార్లు నాయం అన్నారు అసలు విషయానికి వద్దాం మీరు పెళ్లి కుమార్తె తండ్రి గారు అయితే ఈ వస్తాది ఎవరు బాబాయ్ గ్లాడ్ టు మీట్ పెళ్లి కూతురు కూడా అన్నగారికి తగిన చెల్లెలేనా అమ్మాయి గారు చూడలేదండి మీరు చూడవలసిన వాళ్ళు చూసుకున్నారు మధ్య మనకెందుకు బాయ్ కి బాయ్ హీస్ మిస్టర్ సురేష్ నమస్కారం సెక్రటరీ అంటే కార్యదర్శి అండ్ ఆల్సో అవును పెద్దవారు అమ్మా నాన్న ఎవరు రాలేదే ఎందుకు పెళ్ళాడేది వారు వారు ఇష్టపడినారు వచ్చినారు అవును అనుకోండి అయితే విలేజెస్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కాలేదన్న మాట కొన్ని టెలిగ్రామ్ ఫారం ఉన్నదా టెలిగ్రామ్ ఎవరికండి మా ఎస్టేట్ కు టెలిగ్రామ్ ఇస్తే మా అకౌంటెంట్ పరిగెచ్చుకుంటూ వస్తాడు ఆయన ఎందుకండి మాకు ఎంత డబ్బు వద్దా మాకేం తెలుసు పుస్తకాలు తిరిగేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి కావాలో వాడే చెప్పుకుంటాడు అబ్బే ఎందుకండి మీ మాటే చాలు కాస్త పెళ్లి కూడా గాని మాట్లాడమనండి ఏం మాట ఆలు రావనుకుంటున్నావా నోరు విప్పితే పాటలు దాటును ఉపన్యాసం గంటల సేపు దాంచేస్తారు ఏమిటి చాలి గొడ్లకి పళ్ళు సుళ్ళు చూచాటు ఏమిటి మీ చిలిపి ప్రశ్నలు హాస్టి ఉందా అమ్మా నాన్న ఉన్నారా నన్ను నన్నుగా చూడండి ఇష్టమైతే మీ పిల్లల్ని వండి లేకపోతే మానండి అంత కోపమైతే ఎలా చెప్పండి కాబోయే అల్లుడు గారు కాబట్టి కాస్త సరసమాడారు మీరు చెప్పండి నాదేముంది అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అమ్మాయి మాటే ఖాయం కానీ నాది ఒక్క మాట పెళ్లి మాత్రం వెంటనే జరగాలి కంగ్రాచులేషన్ ఏమిటి బాబు ఈ శుభ సమయంలో కన్నీళ్లు పెడుతున్నావు ఈ శుభకార్యాన్ని కళ్ళారా చూచుకోవాలని మా అక్కగారు ఎంతగానో ఆశించింది కానీ సమయానికి లేకుండా చచ్చిపోయి ఏం చేస్తాం విధి లిఖితం మా అమ్మాయి పెళ్లి చూడకుండా చచ్చిపోతానో ఏమో అనే కదా భయం అందరూ ఒకనాటికి పోవలసిన వాళ్ళే కాదండి భోజనానికి లేదాం గొంతు కూడా విమర్శగా ఉందండి నువ్వు పద్మనాభం యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఏదైనా చూసినావా వాడు నా బ్రదర్ ఏం పువ్వ 
சுட்டு முடி பைத்து காண்ணி சூசி குண்டே ஆகனா தல்லி பலி பகபட்டின நாகு பாமுக்கு மல்லி தீக லேது மல்லி பூ சம்பந்தி பிரதிகாரம் சேசி ஈநாடு ராக்கி பாத்தாலேது மனக்கு எடபாட்டு வச்சு பாப்பாளிக்கு உடிகட்டலேது ஆனதான ஜீவிதம் நாசனம் செய்து மீக்கு மீ வம்சானிக்கை செல்லி அதி அரவாய் சீக மீதக்கிறே உண்டிப்போது தானிக்கு பரித்தும் மீரு தப்புக்கும் நடுப்பையின் சாய் யாவண்டி! நே செப்தே வின்னாவா? அன்னையா, சூசாவா, யாவரு சேசின பாபானிக்கு யாவரு சிக்சான் போகிச்து நாரா, இக்கு சந்தோசின் செய்ய ஆயிகவும்னாடு மானவுடே பாதலு படு துன்னாடு மனுஷிக்கி மார்கம் சூபாலனு கொனி தேவுடு மனுஷை புட்டாடு இஜகதி நியாதன படலேகா மல்லா தேவுடை நாடு தேவுடிக்கே ஆயிகவும் நாடு மானவுடி பாதலு படு துன்னாடு மானவுடி பாதலு படு துன்னாடு கெடுகுதையம் இச்சாடு கடிவெடு பிரேமனு நிம்காடு அடுகுன த்வேஷம் தாசாடு அடகத்தெரலோ நுக்க்காடு அடகத்தெரலோ நுக்க்காடு தேவுடிக்கே ஆயிக உன்னாடு மானவுடி பாதலு படு துன்னாடு மானவுடி பாதலு படு துன்னாடு மட்டி 
బొమ్మలకు ఊపిరి ఊది దేవుడు తమాష చేస్తున్నాడు మతికి మనసుకు శృతి కుదరక ఈ మనిషి నలిగి చస్తున్నాడు దేవుడికి హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడి బాధలు పడుతున్నాడు మానవుడి బాధలు పడుతున్నాడు అయింది ఏదో అయిపోయింది తిండి తిప్పలు మాని అక్క అక్క అంటూ ఎన్నా లేడుస్తూ కూర్చుంటా ఎంత ఏడ్చినా ఆమెను బ్రతికించుకోగల తెలిసి తెలిసి ఎందుకు అలా బాధపడతా మా అక్కయ్య చావుకు కారణమైన వాడి ప్రాణం తీయలేకపోయానని బాధపడుతున్నా ప్రాణాలు తీయటం గొప్ప కాదు ప్రాణాలు ఇవ్వటం గొప్ప ఇవ్వటం ఎలాగూ మన వల్ల కాదు ప్రాణాలు తీయకుండా నైనా ఉందా బాబా నువ్వు హెచ్చరిక దిగితే నీకు వాడికి తేడా ఏముంది పగ తీర్చుకోవటం కంటే క్షమించటంలోనే ఉంది మనశ్శాంతి నేను మామూలు మనిషి అంత ఉన్నత లక్ష్యాలు ఉత్తమ గుణాలు నాకెందుకు మానవులు అందనుకునే మనకు ఆ లక్షణాలు ఉంటాయి లేనినాడు మనం మనుషులం కాదు రాక్షసులం మామయ్య నా మనస్సును బలహీనపరుస్తున్నా నా ముఖం చూడడానికి ఇష్టం లేకపోతే పోయింది కాస్త నా మాట మీద వినమ్మా అమ్మా రాజా ఎన్నాళ్ళు నా పస్తులు ఉంటాం తల్లి పస్తులు పోయావా ఈ పాపిష్టి ప్రాణాలు వచ్చి కాస్త అన్నం తినమ్మా ఇక నాకు కావాల్సింది అన్నం కాదు అంత విషయం అంత మాట అరుద్దమ్మా నన్ను ఎందుకు ఇలా చిత్రం చేస్తా నేను ఎంత క్రూరుండేనా నీ కన్న తండ్రి రమ్మా అందుకే ఈ శిక్షణ అనుభవిస్తున్నాను వద్దమ్మా నా పాపానికి నువ్వు శిక్ష అనుభవించవచ్చు నేనే అనుభవిస్తాను వేయండి ఏం శిక్ష వేస్తారో వేయండి ఏం చేయమంటారో చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేసే లాభం అయిపోయింది నా జీవితమే నాశనం అయిపోయింది నన్ను మాట్లాడతా చంపొద్దమ్మా అమ్మా గంగ నువ్వైనా బీచ్ రెండు మెతుకులు పెట్టమ్మా తెలజ తలుపు తీయమ్మా చూడమ్మా నువ్వు భోం చేయటం లేదని ఈ రెండు రోజుల నుంచి నాన్నగారు కూడా అన్నం ముట్టటం లేదు ఈ వయసులో ఆయన్ని పస్తులు ఉంచడం మంచిదా వదిన తలుపు తీయమ్మా నువ్వు వెంకిలి పడ్డావని తెలిస్తే ఆయన కూడా అబ్బోం చేస్తారు తలుపు తీ జరిగా ఆ పాపం కూడా నాకెందుకు కానీ ఆయన ముఖం మాత్రం నేను చూడలేను అమ్మా అమ్మాయికి నా ముఖం చూపలే చూపు అది అంత తిండి తింటే అంతే చాలు మీరు వెళ్ళి భోం చేయండి మామగారు అందుకే అబ్బాయి కూర్చోని వచ్చాడు గౌరి కూర్చో ఇద్దరు కలిసి ఊగుదాం ఒళ్ళు ఎలా ఉండే కొంచెం పులక పులగ్గా చలి చలిగా కూడా ఉంది ఇప్పుడెలా ఉంది అమ్మా వస్తాదులా కొట్టు గౌరి నీకు ఒక మంచి తాయిలను తీసాను ఎందుకు ఇవన్నీ లవ్ అంటే నిన్ను లవ్ చేయడానికి ఇంద ఇంద నాకేమీ అక్కర్లేదు మరి లవ్వు అది కూడా నువ్వే తిను అదే సీట చూడు నేను ఆఖరిసారిగా చెప్తున్నాను మన ప్రేమ కోసం నేను చచ్చిపోతాను లైలా మసును రోమియో అండ్ జూలియట్ లాగా మన లవ్ ట్రాజిడీ ఏం జీడి జీడి పప్పు ప్రేమ జీడి అంటుకుంటే వదలదు వదిలితే ఆత్మహత్య పోలీస్ కోర్టు జైలు అందాకపోతుంది నీ మనసులో దాచుకో నా ప్రాణాన్ని నీలో కలుపుకో ఒప్పుకునేటేనా ఇప్పుడా ఎప్పుడో ఒప్పుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ సైట్ లో నా మీద ఒక కన్ను పారేసాం అనమాట మరి ఆ రోజు కోపంగా కర్ర తీసుకుని ఉంది ఒక కోపమే లవ్వా మై గాడ్ అందుకే లవ్ ఇస్ బ్రైడ్ అన్నాడు నీ కోసం తెచ్చారు నువ్వు తింటే నీ ప్రేమ గుర్తు 
కొంచెం ఓపిక పట్టు మమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేసి నా అంత వస్తాను చేస్తాడు వస్తాదా నీ అంత జలజికి ఒంట్లో బాగోలేదు డాక్టర్ గారిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు జలజికి ఒంట్లో బాగలేదా చిన్నబాబు ఎంత హడావుడి చేశావయ్యా నీకు అల్లుడు పుట్టబోతున్నాడయ్యా డాక్టర్ నీకు మనవడు అమ్మా జలజ నువ్వే నన్ను ముందు తాతం చేసేలా తల్లి సంతోషం అమ్మా నువ్వు నా ముఖం చూడకపోయినా ఈ బిడ్డలు నాకు చూపించకపోయినా ఈ చెవులతో వింటాను తల్లి నాన్న అవును రా జలజ పిల్ల పాపంతో నూరేళ్ల పాటు సుఖంగా వర్దిల్లాలి నాకంతే చాలు అబ్బా ప్రేమను పెంచేది పతి పాపం అందుకే వాళ్ళు దయ స్వరూపులన్నా బాగా అన్నారు డాక్టర్ విడదీసి 
ఒంటరి చేసి వేధించినది గంటను కసిగా విడదీసి ఒంటరి చేసి వేధించినది చెలికన్నులలో వెలుగంతా చీకటి బొబ్బుగా మార్చినది ఈ గర్భం రావటమే నా జీవితం సఫలమైనట్టు అవునమ్మా ఆడపుట్టు కదేగా అదృష్టం ఎందుకు వదిన ఆ కన్నీరు ఆయన ప్రతిరూపం నాలో పెరుగుతోంది అసలు రూపం నాకు ఎడమైపోయింది ఈ సమయంలో ఆయన నా ప్రక్కన ఉంటే నా బిడ్డ మహారాజు బిడ్డే కదమ్మా ఇప్పుడు మాత్రం నీ బిడ్డకేమమ్మా మేమందరం లేవు మీరు బంగారు ఉయ్యాలనైనా వేయగలరేవో కానీ తండ్రి ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి తేగలరు ఈ నీ బాధ తెలిస్తే ఎంత కఠినాత్ముడైనా రెక్కలు కట్టుకొచ్చి వాళ్తాడు కానీ మీ ఆయన మాత్రం బొట్టి ముండి మనిషి అలా అనుకోదిన వారు తప్పకుండా వస్తారు ఈ బిడ్డ తనకు మాత్రం బిడ్డ కాదు ఈ మమకారం తండ్రికి మాత్రం ఉండదు అయితే ఈ విషయం ఆయన కబురు చేద్దాం ఎక్కడున్నారు ఎక్కడుంటే నేను కబురు చేస్తాగా పొదిన ఎక్కడున్నారో నీకు తెలుసు చెప్పు పొదిన చెప్పు నేనే స్వయంగా పెడతాను ఈ కమ్మని కబురు నేనే చెప్తాను నన్ను కాదన్నా ఏ పాపం ఎరగని నా బిడ్డ కోసమైనా వారి చేతులు చేస్తాను బిడ్డతో పాటు నేను వారి చేతుల్లో అరిగిపోతాను ఆనందంలో కరిగిపోతాను వద్దమ్మా వద్దు ఈ విషయం మీ అన్నయ్యకి తెలిస్తే నా ప్రాణాలు తీస్తా వదిన ఇప్పుడు నువ్వు నా ప్రాణాలు తీస్తున్నావు త్వరగా చెప్పు దిన చెప్పు దిన ఆయన మా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు మా నాన్న ఆయన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వకుండా కాపలా ఉంటున్నాడు వెళ్తాను ఈ రాత్రి వెళ్తా వద్దు ఇది ఏమాత్రం బయటికి తెలిసినా చాలా ప్రమాదం ఏమైనా సరే వెళ్తాను నా బిడ్డ గర్భంలో ఉండే తండ్రిని చూస్తాడు వారి ఆశీర్వాదాలు అందుకుంటాడు నాకంతే చాలు నీ ఆశలు చూస్తుంటే నా గుండె తరుక్కుపోతుంది వదిన నువ్వు నాతో వస్తావా నీకేం భయం లేదు నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అడ్డేస్తాను రావదిన నాతో రా రావదిన మొదటి నుంచి మన మధ్య ఎన్ని కక్షలు ఉండేవి అప్పుడు కూడా నా అంతరాత్మ ఇది తప్పు ఇది కూడదు అంటూ ఉండేది అనురాగం అంటే అదేనేమి ఆనాడు నాకు తెలియలేదు తెలియక దాన్ని అడిచివేయాలని ప్రయత్నించాను కానీ ఈనాడు అదే జయించింది నన్ను మీకు దాసిని చేసింది మీరు లేకుండా నా జీవితానికి అర్థం లేదు సరే ఎవరైనా వ్యక్తి సిగ్గు చేసి భార్య భర్తను కలుసుకోవడమే సిగ్గుపడవలసిన విషయమైతే భర్తకు దూరమై నేనెలా తలెత్తుకు తిరగాలి ఎందుకు నన్ను ఇలా శిక్షిస్తాను నేనేం పాపం చేశాను పగ సాధించడానికి పెళ్ళాడాను కానీ నా మనసులో ఏమీ లేదు నా కన్ను తండ్రి చేసిన నేరానికి నేను ఆ శిక్ష అనుభవించాలి ఎందుకు నన్ను ఇలా చిత్రం వచ్చేస్తా దయచేసి వెళ్ళు వెళ్ళు జలజ వెళ్తాను కానీ వెళ్లే ముందు మీకో శుభవార్త చెప్పి వెళ్తాను
ఏమి నాటక మార్చున్నావా నా మాట ఆ మాత్రం విలువ లేదన్న మాట ఆనాడు నిన్ను కాదని పేద అభిమానస్తుల్లా వెళ్ళిపోయాడే ఈనాడు ఏమైంది అభిమానం అంతా సిగ్గు లేకుండా రహస్యంగా చాలా తీసావా ఎందుకు మళ్లీ చాటు మాటుగా దెబ్బ తీయడానిక వీడు ఒక మగవాడు వీడి కోసం పరిగెత్తుకొచ్చిన నువ్వు ఒక పెళ్ళాని నన్ను నా భార్యను అనే అర్హత నీకు జలజన్ నేను పెళ్లి చేసుకున్నది పగ సాధించడానికి కావచ్చు ప్రతిజ్ఞ చెల్లించడానికి కావచ్చు కానీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ వీడు నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నా అసలు మా ఇద్దరి మధ్య అగాధానికి కారణం ఎవరు నువ్వు నీ నాన్న ఆనాడు మీ నాన్ననే కనుక అర్థమార్చి ఉంటి మాకు ఎరబాటు వచ్చి ఉండేది కాదు జలజా నువ్వు ఇంటికి వస్తా రావా చూడదే చూడు ఎంత తిట్టి నా కొట్టి నా భర్త ఆ భర్త అంటూ ఎలా పాటలాడుతుందో నువ్వు ఉన్నావు పేద దీపస్తంభం లాగా నా మాట లెక్క చేసావా లెక్క చేసా Hey! 
అదేంటో మొహన పెట్ట లడ్డు ఏమన్నా చెదుగా ఉందా ఏంటి కాదు మామయ్య ఈ మాట చెప్పి చెవులకు విందు చేసి మనస్సులో మాయని గాయం కాలకూట విషం మామయ్య విషం లేదు విషం లేదు కానీ ఆ పిచ్చి ఆలోచనలు మాని పుత్తుర్లంటే తండ్రికి ఇళ్లలోనే స్వర్గం చూపించే దేవదూతలు నాకు మాత్రం కాదు మామయ్య కన్నబిడ్డను కళ్ళారా చూసుకోవాలనే కాంక్ష ఉంది కాళ్ళు కదల్పలేని అశక్తి మనస్సు తప్ప మరి ఏమీ లేని మట్టి బొమ్మను మామయ్య ఇదిగో మళ్ళీ మొదలెట్టా ఇలా తలుచుకుంటూ ఉంటే ఉన్న ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది నా మాట విని ఊరుకోవద్దు గౌరీ నువ్వు వెళ్ళారా బాబు ఏడుస్తుంటే ముఖం ఇలాగే నీలాగే ఉంది వింటున్నా బావా మీ అబ్బాయి మాట చెప్తున్నాను నవ్వుతుంటే కూడా నీలాగే ఉంటుంది నిజం బావా నేను ఇప్పుడు నీ కొడుకుని చూసి వస్తున్నాను గౌరీ ఏమిటా వేళాకూడం వేళాకూడం కాదండి బావగారు పోనీలేండి మీ కొడుకుని గురించి కాదు మా బావగారి పుత్రరత్నం గురించి మాట్లాడతాను ఇదే ముక్కు ఇదే కళ్ళు చంపుకు చారుడు చక్రాల్లాగా చిన్నప్పుడు నా కళ్ళు కూడా అలాగే ఉండేయట అదేమో నాకు తెలియదు కానీ ఆ బుల్లోడి కన్ను ముక్కు కాళ్ళు చేతులు అచ్చం మా బావగారి నోట్లో చూడబడ్డాడు గౌరీ నువ్వు ఒట్టి కబుర్లు పోగువే బావా జాగ్రత్తగా మాట్లాడు మొదట నువ్వు మా బాబుని చూసి ఆ తర్వాత చెప్పు నీవి కబుర్లో నావి కబుర్లో కానీ ఒక్కటి మాత్రం నీలా లేదు సరేలే నువ్వు నిమ్మపండులా ఉంటే మా బాబు అస్సలు కమలాపలలో ఉన్నాడు అయితే గౌరీ ఏమిటి నాలాగలేదు పళ్ళు ఏమంటే బాబుకి ఇంకా పళ్ళు రాలేదు కదా గౌరీ నువ్వు చెప్పిన దగ్గర నుంచి బాబు నా కళ్ళ కట్టినట్టున్నాడు ఒక్కసారి చూడాలనిపిస్తుంది అదంత తేలిక కాదు బావగారు మీ కళ్ళకి అదృష్టం ఉండద్దు అదృష్టం ఉండొద్దు అదేవో నాకు తెలియదు ఆ బుల్లోడి కళ్ళు ముక్కు కాళ్ళు చేతులు అచ్చం మా బావగారి నోట్లో చూడపడ్డాడు సరే నువ్వు నిమ్మకొండులా ఉంటే మా బాబు అసలు కమలాపలంలో ఉన్నాడు అదంత తేలి కాదు బావగారు మీ కళ్ళకి అదృష్టం ఉండద్దు
మా నాన్నని చంపి మీరు పగలించుకున్నావురా హత్య చేసింది నేను కాదు కాదు ఎవరు ఈ గది నుంచి పారిపోవడం కన్నా నీ కట్టుకు సాధించి వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకుంటాను నీ కట్టుకి సాధించ మీ నాన్న హత్య చేసింది నేను కాదు అంతకుండి బతుకొస్తాను నిజం నిరూపిస్తాను ఏ కథ వెళ్ళి పోయిస్తుంది తీసుకురా ముందుకెళ్ళ చూడకుండా ఎలా ఉండగలిగావక్క ఆ రాక్షసుడి కల్లుళ్ళు అయ్యానని కోపమా అక్క లేదు బాబు ఒక ఇంటి వాడు అయ్యావని ఆనందించా పెళ్లి కళ్ళారా చూడలేకపోయినందుకు గొల్లును ఏడ్చి తమ్ముడు నాకు జరిగిన అవమానానికి ఏ నాడో చావాల్సింది కానీ ప్రతీకారం కోసమే ఇన్నాళ్ళు బ్రతికున్నా పలుపాట్లు పడ్డాను ఇన్నాళ్ళకు నా పగ తీర్చుకున్నాను ఇంకా బ్రతకాల్సిన ఆశ గాని అవసరం గాని అంత మాటలుంది అక్క అంత మాటలు ఇంతకాలం నువ్వు నా కోసమే బ్రతికావు నేను పిట్టివాడి పచ్చని కాపురంతో కరకలు ఆడుతూ ఉంటే చూడాలని ఎన్నో కళ్ళు కన్నావక్క నీ కళ్ళన్నీ నిజమై ఈనాడు ఫలించబోతూ ఉంటే అని కళ్ళని చేసి పోతావా అక్క వద్దక్క వద్దు ఇంతకు ముందే నీ బిడ్డను చూశా ఈ పాపిష్టి చేసులతో తాకలేకపోయిన నా చూపులతోనే వాడి ఒళ్ళంతా నిమిరా నా మిగతా ఆయుష్ కూడా వాడికే పోయమని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించారు తప్పు బాబు నా మనశ్శాంతి కోసం నా కోరికలు తీర్చేందుకే నువ్వు బ్రతకాలి ఆనుబిట్టులతో హాయిగా నూరేళ్లు వర్దిల్ల సచ్చే ముందు ఒట్టు పెట్టుకుని మరీ చెప్తాను నా కోసం బ్రతకాలక్క నా కోసం కాకపోయినా నీ మేనల్లు కోసమైనా బ్రతకాలక్క లేదు తమ్ముడు నాకంత అదృష్టం లేదు నా మేనల్లు నీ ఎత్తుకు లాలించే యోగిత నాకు లేదు ఎవరో వస్తున్నా నేను వెళ్తాను నేను ఇక్కడే ఉంటు అదే చూద్దాం
Swami. पेंटार ना प्रयोजन लेक पहेंदी, आमे ब्रिज में इंसी दुनिया लोग दूर किंदी, ये उत्तरम कोड़ा करे दूर किंदी। तब मुड़ो, ना फगड़ डिप्स को नियनी वेली पोतुन ना, ना मरना आने की क्या वरु बात शुरू करो, नीनी, नूबुनी कुटुम मंतो हाईगा उंडाल ने कोड़ कुटुन ना। Tolong ni mana cerba bukan tolong ni bos ni orang tu atalau tu nado, miri kuda atau nawal, nawal ni, nawal ni. Jari kita nanti macam apa bawa, nanti kita lulus. Bawa, dah ni kengi ni, ipu lu mawa dia mana tu dulu sah? Hah? 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 Mara dalu gawa ni tu nado. Bawa bawa. Agan ni, ada ipu lu ready. Healthy 